Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün 8. sınıf LGS öğrencilerimizle beraber artık 2. üniteyi bitiriyoruz. Son konumuza geldik. Geçersiz bir anlaşma, sev antlaşmasını hep beraber detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz ders notlarını PDF haliyle birlikte açıklama kısmında bulabilirsiniz ve derslerinizden derslerinizde bu notlardan faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden son konumuza başlayalım. Arkadaşlar artık bizim için geçersiz olan bir anlaşmaya geldik. Osmanlı Devleti bu anlaşmayı imzalayacak. Bu anlaşma için şunu söyleyelim en başta. Osmanlı Devleti'nin resmen ölüm fermanı olan anlaşmadır ve Osmanlı Devleti bu anlaşmayı maalesef imzalayacak. İtilaf Devletleri İtalya'nın San Remo kentinde bir barış konferansı düzenliyorlar. Burada bu konferansın ortak amacı Osmanlı Devleti'ni nasıl parçalarız? Osmanlı Devleti'ni nasıl yutarız? Bunun için toplanan konferansın adı neymiş? San Remo Konferansı. Arkadaşlar bu konferansta uzlaştıkları anlaşma taslağını Osmanlı Devleti'ne bildiriyorlar. Bir taslak hazırlıyorlar. O taslak işte Ser Barış Anlaşması. Bu taslak İngilizlerin baskısı üzerine 22 Temmuz 1920'de Padişah'ın başkanlığında toplanan Saltanat Şurası tarafından onaylanıyor. Bunun üzerine Paris'e giden Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920'de İtilaf Devletleri ile Sev Anlaşması'nı imzalamış oluyorlar. Peki bu anlaşmanın içeriğine baktığımız zaman İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Fakat azınlıkların hakları eğer ihlal edilirse başkent İstanbul Osmanlı'nın elinden ne yapılacakmış alınacakmış. Peki Boğazlar her zaman bütün gemileri, devletlerin gemilerine açık olacak. Yani hiçbir şekilde biz boğazları kapatamayacağız Sevre göre. Boğazların denetimi için bir komisyon kurulacak. Burası çok önemli. Boğazlar Komisyonu. Arkadaşlar Boğazlar Komisyonu'nun kurulması Osmanlı Devleti'nin zaten boğazların hakimiyetini kaybettiğini gösterir. Osmanlı Devleti'nde askerlik zorunlu olmayacak. Bakın Sevr Anlaşması'nın maddesine bakın. Askerlik zorunlu olmayacak. Yani asker sayımızı da kısıtlıyor. Sadece 50 bin kişilik bir ordu bulundurulabilecek ve bu ordunun ağır silahları da bulunmayacak. Bu ne demek? Biz işgale geldiğimiz zaman karşımızda bir ordu olmasın istemiyoruz demek. Yani e, işgalleri kolaylaştırmak için böyle bir maddede koymuşlar. Azınlıkların siyasi, sosyal ve kültürel hakları Genişletilecek zaten vardı daha da fazla olacak. Yani azınlıklara da böylece daha fazla hak verilmiş oluyor. Ve bir de hatırlarsınız ekonomik olarak bizi engelleyen kapitülasyonlar vardı. O kapitülasyonlardan bütün galip devletler yararlanacak. İşte Sevr Anlaşması'nın bu maddelerine bakarsanız Sevr Anlaşması resmen Osmanlı Devleti'nin ölüm fermanı olan anlaşmadır. Ve bu ferman Osmanlı Devleti tarafından yani daha doğrusu Saltanat Şurası tarafından imzalanmıştır. Neden bunun üzerine bastırdım, vurguladım? Onu da birazdan zaten söyleyeceğim. Orada anlayacaksınız. Lütfen iyi dinleyin sevgili arkadaşlar. Gelelim Sevr Anlaşması'na göre bize bırakılan yere. Şimdi haritayı bir inceleyelim sizlerle beraber. Sevre göre kim nereyi almış? İsterseniz doğudan başlayalım. Arkadaşlar doğuda yeşil bir renk görüyoruz. Bakın Trabzon, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan buraların hepsi gitmiş. Kim almış? Ermeniler almış. Peki aşağıdan devam edelim güneyden. Bakın Irak, Siyir, Takkari ve özellikle bizim Irak topraklarımız. Buraları kim almış? İngilizler almış. Kaymağı aslında İngilizler yiyor. Çünkü burada ne var arkadaşlar? Musul, Kerkük var. Musul'da da ne var? Petrol var. İngilizler zaten orayı kimseye bırakmazlar. Peki hemen bir soluna geçelim. Burada büyük bir yer pembeyle gösterilen Suriye topraklarımızı sonra Mardin, Diyarbakır, Urfa, Antep, Manaş çevresini, Adana çevresini kim almış arkadaşlar? Fransızlar almış. En önemli ikinci toprakları da Fransızlar bu bölgeyi alarak almış oldular. İtalyanlara gelelim. İtalyanlar da demiş ki biz de Akdeniz çevresini alırız o zaman. Antalya, Konya çevresi, Isparta, Muğla yani bizim güney bölgelerimizi de İtalyanlar almışlar. Peki İzmir ve çevresine baktığımız zaman 
İzmir ve çevresini hatırlayacaksınız Yunanlara vermişlerdi. Bakın yine Yunanları burada görüyoruz. Baktığımız zaman e, Yunanları yine Doğu Trakya'da da Edirne Kırklareli çevresinde de görüyoruz arkadaşlar. Ve bir de Boğazlar bölgesi var. Bakın şurada Boğazlar bölgesi var. Şu bölgeyi de hep beraber komisyonla birlikte yani Boğazlar Komisyonu ile beraber hep birlikte işgal etmişler. Osmanlı Devleti'ne kala kala neresi kalmış sevgili arkadaşlar? Bakın İç Anadolu, Ankara, işte Çorum, Kastamonu, Samsun bu bölge kalmış. Yani çok teşekkür ederiz bize bıraktıkları yer ancak ve ancak bu kadar. Osmanlı Devleti'nin ölüm fermanı neden dediğimi, neden böyle bir tanımlama yaptığımı şu haritayı inceleyerek daha fazla anlayabilirsiniz dedim. Şimdi hemen geçtim. Bu anlaşma neden geçersiz? Ölü doğmuş bir anlaşma işte buna bakacağız. Sevgili arkadaşlar, Sevr Barış Anlaşması baktığımız zaman hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Bakın hukuken geçersiz bir anlaşma. Neden? Şurayı beraber bir okuyalım, bir yorumlayalım. Osmanlı Devleti'nin bir anayasası vardı hatırlarsınız. Kanuni Esasi. Kanuni Esasi'ye göre Mebusan Meclisi tarafından onaylanmayan anlaşmalar yürürlüğe giremez. Peki bizim Mebusan Meclisimize, Osmanlı Mebusan Meclisi'ne ne olmuştu? Biz misak-ı milliyi kabul ettiğimiz için Osmanlı Meclisi'nde e, itilaf devletleri bu meclisi kapatmamışlar mıydı? Evet ortada bir meclis yok. Yani bu anlaşmayı bir meclis onaylamadı. O zaman bu anlaşma nasıl bir anlaşmadır? Hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Çünkü bu anlaşmayı meclis onaylamadı. Kim onayladı? Saltanat Şurası. Padişah birkaç tane adam gönderdi. O birkaç tane adam onayladı. Yani baktığımız zaman hukuken geçersiz bir anlaşmadan bahsediyoruz. 2. Geldik en önemli kısma. Sevr Barış Anlaşması. Ölü doğmuş bir anlaşmadır. Neden? Çünkü Türk halkı Sevr Anlaşması'nı kabul etmemiş ve mücadele azmimizi bu anlaşma arttırmıştır. Şu haritayı gören Türk halkı diyor ki vatan elden gidiyor. Hemen birlik olmalıyız deyip mücadeleye başlayacak. İşte bu mücadele kurtuluş mücadelesi başlayacak ve bu anlaşma aslında hiç yürürlüğe giremeyecek. Bu yüzden de bu anlaşma ölü doğmuş bir anlaşmadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Böylece ikinci ünite konularımızın tamamını bu konuyla birlikte bitirmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur notlarımız, dersimiz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.